வாசிக்கலாம் முப்பத்தி நாலாவது சங்கீதம் நாலு ஐந்தாவது வசனங்கள் நான் கர்த்தரை தேடினேன் நான் கர்த்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் நீங்களாக்கி விட்டார் அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்ரம் ஜபம் பண்ணினால் நிச்சயமாகவே ஜெயம்தான் வரும் ஜபம் என்பது இந்த இடத்தில் வாசிக்கிறது போல கத்தரை தேடுகிறது கர்த்தரை தேடினே அவர் என்னுடைய சத்தத்துக்கு அவர் செவி கொடுத்து எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி மீட்டார் அதே போல அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் ஜபம் என்பது அவரை தேடுகிறது ஜபம் என்பது அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக சமயங்களில் பலவிதமான போராட்டங்கள் வரும் சில சமயங்களில் வியாதி வரும் சில சமயங்களில் நம்முடைய பிஸ்னஸில் வித்தியாசமான சூழ்நிலைகள் வரும் கடன் தொல்லைகள் கடன் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் குடும்பங்கள் நடுவில் வரும் ஆனால் அந்த சூழ்நிலைகளில் நம்முடைய மனசு யாரை தேடுகிறது கடன் வந்த உடனே பொருளாதார தேவை வந்த உடனே எந்த பேங்க் எவ்வளவு லோன் கொடுக்கிறார்கள் அல்லது யாராவது கடன் கொடுப்பார்களா என்று யோசிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையா வியாதி வந்த உடனே இந்த நாட்களில் சென்னை பட்டணத்தை பொறுத்த அளவிற்கு எல்லா தனித்தனியான வியாதிக்கும் தனித்தனியான ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கிறாங்க அங்கே போகலாமா இங்கே போகலாமா என்ன செய்யலாம் ஒரு வேளை வியாதி வரும்போது டாக்டர்கிட்ட போனால் தப்புன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் நம்முடைய இருதயம் அவரை தேடணும் ஹலே லூயா குடும்பமாக அவரை தேடணும் இப்பொழுது நம்முடைய தேசத்தின் நிலைமையில் பார்க்கும்போது சபையாக அவரை தேடும் போது நிச்சயமாகவே நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற நமக்காக எல்லாவற்றை செய்து முடிக்கிற ஒரு தேவன் உயிரோடு கூட இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஆனால் நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் கடைசி பகுதியாக ஆண்டவரை தேடுகிறத வைப்பாங்க ஆனால் முதலாவது ஆண்டவரை தேடி பாருங்க அவர் ஆலோசனை கொடுப்பார் அவர் வெற்றி கொடுப்பார் நிச்சயமாகவே நம்முடைய குடும்பங்களில் கர்த்த நம்முடைய ஜபங்களின் மூலமாக அவர் ஜெயத்தை கொடுக்கிற தேவன் ஹலே லூயா ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிற நமக்கு தோல்வியே கிடையாது விசுவாசிக்கிறீங்களா ஹலே லூயா ஏனென்று சொன்னால் ஜெய கம்பீரமானவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஜெயத்தை கொடுக்கிற ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் நடத்துவார் ஆகியால் அவரை தேடின ஒரு சந்தர்ப்பத்தை குறித்து சூழ்நிலை குறித்து வேதத்தில் இந்த பார்க்கலாம் ரெண்டு நாளாகவும் இருபதாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் நாலு வசனம் இதற்கு பின்பு மோவா புத்திரரும் மோவா புத்திரரும் அம்மோன் புத்திரரும் அம்மோன் புத்திரரும் அவர்களோடு அம்மோனியருக்கு அப்புறத்தில் உள்ள அவர்களோடு அம்மோனியருக்கு அப்புறத்தில் உள்ள மனுஷரும் கூட மனுஷரும் கூட யோசபாத்திற்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ண வந்தார்கள் விரோதமாய் யுத்தம் பண்ண வந்தார்கள் சிலர் வந்து யோசபாத்தை நோக்கி யோசபாத்தை நோக்கி உமக்கு விரோதமாய் உமக்கு விரோதமாய் ஏராளமான ஜனங்கள் ஏராளமான ஜனங்கள் கடலுக்கு அக்கறையில் இருக்கிற அவர்கள் ராஜாவாக இருக்கும் போது அவருக்கு விரோதமாக அம்மோனியர் மோவாபிய கூட்டத்தார் வந்து எதிர்த்து நிற்கிறார்கள் எதிர்த்து நின்று பயங்கரமான போராட்டத்தின் நடுவில் இருக்கும் போது ஒரு சிலர் வந்து சொல்றாங்க கடற்கரைக்கு அந்த பக்கத்தில் இன்னொரு பெரிய திரளான கூட்டம் இருக்குது சில சமயங்கள் அப்படிதான் நம்ம ஏற்கனவே நெருக்கத்துக்குள்ள இருக்கும்போது மற்றவர்கள் வந்து இன்னொரு ரெண்டு மூன்று நெருக்கங்கள் எங்க இருக்குதோ அதையும் நமக்கு சொல்லுவார்கள் சொல்லுகிற சமயத்துல 
நம்முடைய இருதயம் என்ன செய்யும் பயப்படும் இருதயம் பயப்பட்ட சமயத்தில் இந்த யோசபாத்து என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் எல்லாரும் கத்தரை தேடலாம் நம்ம ஆண்டவருக்கு மாத்திரம்தான் நம்முடைய பாஸ் நம்முடைய பிற்காலமும் தெரியும் இப்போ என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று தெரியும் இனிமேல் என்ன நடக்க போகிறது என்று தெரியும் எந்த கூட்டத்தார் எப்படி வருகிறார்கள் எந்த வழியின் வழியாக வருகிறார்கள் எப்படி இந்த யுத்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்று எல்லாவற்றையும் அறிந்த ஆண்டவர் அவரை தேடலாம் ஒரு ராஜா தன்னுடைய ஜனத்துக்கு போர் சேவகர்களையும் படைத்தளத்தையும் அதிகரிக்கிறதுக்கு பதிலாக அவர் என்ன செய்தார் ஜீவனுள்ள தேவனை அவர் தேட ஆரம்பித்தார் தேடி அவர் சொன்னார் நான் மாத்திரம் அல்ல எல்லாரும் கடந்து வந்து ஆண்டவரிடத்துல என்ன செய்யணும் சகாயம் தேட கூடினார்கள் ஹலே லூயா இப்ப நமக்கு சுற்றிலும் நமக்கு விரோதமாய் நம்முடைய தனிப்பட்ட குடும்பத்துக்கு விரோதமாக ஏதோ அந்நிய தேசங்களிலிருந்து யுத்தம் வரல ஆனால் அநேகர் யுத்தத்தின் வழியாக போராட்டத்தின் வழியாக நம்முடைய குடும்பங்களில் கடந்து சென்று கொண்டு இருக்கிறோம் ஒருவேளை பொருளாதார தேவையாக இருக்கலாம் சரீர பலவீனங்களாக இருக்கலாம் சில சமயங்களில் தங்களுடைய சொந்த குடும்பத்தாரே எதிர்த்து நிற்கிற சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் நமக்கு விரோதமாக கேஸ்கள் போட்டு இருக்கலாம் நமக்கு விரோதமாக எதிரிகள் எழும்பி இருக்கலாம் எதிர்பார்க்காத சந்தர்ப்பங்களில் நம்முடைய குடும்பங்களிலோ தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலோ நம்முடைய பிஸ்னஸ்களிலோ போராட்டங்கள் வரும்போது நம்ம செய்ய வேண்டியது ஆண்டவரிடத்தில் சகாயம் தேட ஆண்டவரை தேட வேண்டும் அதனால் தான் தாவீது ராஜா சொல்கிறார் நான் பயப்படுகிற நாளில் கர்த்தரையே நம்புவேன் ஹலே லூயா அவர் எகவா நிசி நமக்காக எல்லாவற்றை செய்து முடிக்கிறவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறபடியினால் அவருடைய சகாயத்தை தேடும் போது கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்வார் ஜெயத்தை கொடுப்பார் இந்த அதிகாரத்தை ரெண்டு நாளாகமும் இருபதாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் இந்த யோசபாத் ராஜாவினுடைய ஜபம் எப்படி ஜபிக்கிறார் எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தாவே எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தாவே பரலோகத்தில் இருக்கிற நீர் அல்லவோ தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிற நீர் அல்லவோ தேவன் தேவரீர் ஜாதிகளுடைய ராஜ்யங்களை எல்லாம் ஆளுகிறவர் தேவரீர் ஜாதிகளுடைய ராஜ்யங்களை எல்லாம் ஆளுகிறவர் உம்முடைய கரத்திலே வல்லமையும் கரத்திலே வல்லமையும் பராக்கிரமும் இருக்கிறது பராக்கிரமும் இருக்கிறது ஒருவரும் உம்மோடு எதிர்த்து நிற்க கூடாது ஒருவரும் உம்மோடு எதிர்த்து நிற்க கூடாது அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளை இந்த இடத்துல சபையில் கூடி வந்திருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்ம ஜபிக்கிற தெய்வம் யார் என்ற அறிவு நமக்கு வேணும் ஹலே லூயா நம்ம ஆண்டவர் சின்ன ஒரு உருவம் அல்ல நம்ம ஆண்டவர் ஜீவன் உள்ளவர் நம்முடைய ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர் நம்முடைய தேசத்திலும் ஆளுகை ஒன்று இருக்கிறது ஆனால் சபையாகிய நாம் எல்லாரும் ஆண்டவரே வல்லமையும் ஆண்டவரே பராக்கிரமமும் உம்முடைய கரத்தில் தான் இருக்கிறது எங்க தேசத்தை ஆளுகை செய்யும் என்று சொல்லி நம்ம ஜெபிக்க ஆரம்பித்தால் நிச்சயமாகவே நம்முடைய தேசத்தின் நடுவில் ஒரு பெரிய மாறுதல் உண்டாகும் ஹலே லூயா ஜெபிக்கிற நமக்கு ஆண்டவரை பற்றி அறிவு வேணும் இவர் எழுதுகிறார் பரலோகத்தில் இருக்கிற நீர் அல்லவா கர்த்த பரலோகத்தில் இருக்கிறவர் வானமும் பூமியும் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது அவர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர் ஜாதிகளுடைய ராஜ்யங்களை ஆளுகிறவர் அவர் அழகாய் ஜோமண்டார் உடைய கரத்தில் தான் என்ன இருக்க ஆண்டவரே வல்லமையும் பராக்கிரமமும் இருக்கிறது அவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிற நமக்கு ஜெபிக்கிற தெய்வம் யார் என்று சொல்லி அறிவு வேணும் அந்த அறிவு நமக்கு இருந்தால் நம்ம எப்படி இருப்போம் தெரியுமா ஜபிக்கிறதுல நல்லா வல் நல்லா தேறினவர்களாய் மாறும் இந்த அறிவு எங்கிருந்து வரும் இந்த வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க தான் அந்த அறிவு நாம் ஆராதிக்கிற தெய்வன் யார் அவர் எப்படி கிரியை செய்வார் அவர் எப்படியாக நமக்கு உதவி செய்வார் என்று சொல்லி அறிவு வரும் ஆகியார் வேதத்தையும் வாசிக்கணும் ஜெபிக்கிறவர்களாய் காணப்படும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறவர் ரெண்டு நாளாம இருபதாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தின் கடைசி பகுதி மாத்திரம் வாசிக்கலாம் 
தேவரீர் கேட்டு ரட்சிப்பீர் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் எங்கள் இடுக்கணியில் உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகையில் தேவரீர் கேட்டு ரட்சிப்பீர் என்று சொல்லி இருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறீங்களா நம்ம இடுக்கணி ஹலிலூயா யார் யாரெல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நெருக்கத்தின் வழியில் இருக்கிறீர்களோ அந்த இடுக்கணியில் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகையில் கூப்பிடுகையில் நம்முடைய ஆண்டவர் யாரு நமக்கு உத்தரவு அருளி செய்கிற தேவன் நமக்கு அவரை பற்றி அறிகிற அறிவும் வேணும் அவர் எப்படியாக கிரிய செய்வார் அவர் என்ன வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் போய் சொல்ல மனிதன் அல்ல மனமார மனுபுத்திரன் அல்ல ஆண்டவர் சமூகத்தினுடைய சூழ்நிலை நடுவில் நம்ம ஒரு வசனத்தை பிடிச்சுக்கிடணும் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவம் அதுதான் எந்த சூழ்நிலை நெருக்கத்தில் இருக்கும் போதும் ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு வசனம் தாரும் ஏனென்று சொன்னால் நமக்கு ஜபம் பண்ணுவதற்கு நமக்கு தெரியாது ஆகையால் தான் சீஷர்கள் வந்து இயேசுவினிடத்தை கேட்டாங்க இயேசுவே ஜபம் பண்ண கற்று தாரும் இந்த சூழ்நிலைக்கு நான் எப்படி ஜோம் பண்ணணும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக எப்படி ஜோம் பண்ணணும் நம்முடைய குடும்பத்தின் தேவைக்காக சபையின் காரியங்களுக்காக நம்முடைய போராட்டங்கள் வரும்போது எப்படி ஜபிக்கணும் சொல்லும் போது ஆண்டவர் என்ன செய்வார் தெரியுமா இந்த வேதத்தில் இந்த வசனத்தை கொடுப்பார் சூழ்நிலைகளில் போராட்டங்கள் வரும்போது ஆண்டவர் சமூகத்தினுடைய அவரை பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவருடைய வசனத்தை சொல்லி ஜபம் பண்ணுங்கள் அப்பொழுது ஆண்டவர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணி ஜெயத்தை கொடுப்பார் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் அதே அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் எங்கள் தேவனை எங்கள் தேவனை அவர்களை நீர் நியாயம் தீர்க்க மாட்டீரோ தீர்க்க மாட்டீரோ எங்களுக்கு விரோதமாக வந்த எங்களுக்கு விரோதமாக வந்த இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்கு எங்களுக்கு பலன் இல்லை நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை தெரியவில்லை ஆகையால் ஆகையால் எங்கள் கண்கள் எங்கள் கண்கள் உண்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது நோக்கி கொண்டிருக்கிறது ஜபம் என்று சொன்னால் ஆண்டோட முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறது தான் ஜபம் ஜபம் என்று சொன்னால் அவரிடத்திலிருந்து சகாயம் தேடுகிறது தான் ஜபம் அவரை தேடணும் அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கணும் சில சூழ்நிலைகளில் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அண்டவரே எங்களால் ஒரு காரியத்தை சாதிக்க முடியாது ஆனால் உண்மையே நாங்கள் நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிறதும் ஜபந்தான் மனுஷர்களை அல்ல மனுஷருடைய கரங்களை அல்ல நமக்கு இருக்கிற பண திறமைகளை அல்ல நமக்கு இருக்கிற ஃபேவர் அல்ல நமக்கு பல விதமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள வரும்போது நிறைய பேர் வந்து நம்மகிட்ட என்ன செய்வாங்க தெரியுமா ஆலோசனை கொடுப்பாங்க எனக்கு தெரியும் எத்தனையோ சூழ்நிலையில் அநேகர் வந்து அவங்கள போய் பாருங்க இவங்கள போய் பாருங்க இந்த கேஸை போடுங்க இது நமக்குரிய காரியம் இப்படி செய்யுங்க பலர் பல காரியத்தை சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்முடைய கண்களோ அவரையே நோக்கி கொண்டிருக்கணும் ஹலே லூயா அவரை நோக்கி கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவர் அந்த ஜனத்தோடு கூட பேசுகிறார் எப்படி பேசுகிறார் இந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல இந்த யுத்தம் என்னுடையது நீங்கள் சும்மா இருங்கள் நான் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணவேன் ஜபிக்கிற நமக்கு ஒரு காரியம்தான் செய்ய தெரியாது என்ன காரியம் என்று சொன்னால் சும்மா இருக்கிறதுக்கு தெரியாது ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற காரியம் நான் யுத்தம் பண்ணுகிறபடி நான் நீங்கள் சும்மா இருங்கள் உடனே இந்த ராஜா என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் தங்களுடைய தலைவர்களோடு கூட ஆலோசனை பண்ணி அந்த படை தளபதிகளுக்கு முன்பாக ஆண்டவரை கர்த்தரை துதியுங்கள் அவர் நல்லவர் என்று சொல்லக்கூடிய பாடகர்களுடைய குழுவை நிறுத்தினார் ஹலே லூயா அந்த பாடகர்கள் தான் முன்னால் போய் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்று உள்ளது என்று சொல்லி பாடினார்கள் அப்பொழுது நடந்த காரியம் என்ன இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் எப்படி எனில் அம்மோன் புத்திரரும் மோவாபியரும் சேயர்களை சங்கரிக்கவும் அழிக்கவும் அழிக்கவும் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழுப்பினார்கள் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழுப்பினார்கள் ஒருவரை ஒருவர் அழிக்கத்தக்க விதமாய் கை கலந்த 
நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவர் நமக்காக எப்படி யுத்தம் பண்ணுவா அந்த கூட்டத்தாரே ஒருவருக்கு ஒருவர் விரோதமாக கை கலந்து எல்லாருமே அழிந்து போகத்தக்கதாக நம்ம ஆண்டு செய்கிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் எந்த விதமான எதிரிகளும் தலை காட்டாதபடிக்கு ஒரு நாள் ஆண்டவர் சமூகத்தண்டையிலே ஏற்று தேசத்திலிருந்து இசிறவே ஜனங்கள் கடந்து வந்த போது செங்கடல் முன்பாக நின்ற சமயத்தில் அந்த செங்கடல் கடந்து சென்ற போது இந்த எதிரிகளும் யோசித்தாங்க அவங்களுக்கு செய்த அந்த அற்புதத்தில் நமக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு என்று சொல்லி தான் வேகமாக ரதங்களோடு கூட போர் வீரர்கள் பெஸ்டான போர் வீரர்கள் எல்லாம் அந்த ராஜா பார்வோன் அனுப்பினான் அத்தனை பேரும் அந்த செங்கடல் இசைவே ஜனத்துக்கு மாத்திரம்தான் திறந்திருந்ததை தவிர ஈப்தியருக்கு திறக்கப்படவில்லை ஆகையா அது சேர்ந்த போது அத்தனை போர் செய்வர்களும் அவர்களுடைய ரதங்களும் உருளைகள் கலட்டப்பட்டதாக எல்லாமே அழிந்து போனது ஹலே லூயா நம்ம ஆண்டவர் செய்கிற காரியம் அதுதான் ஹலே லூயா ஒருவேளை இந்த நேரத்தில் பலவித போராட்டத்தோடு இருக்கலாம் எனக்கு உதவி செய்வார் ஒருவரும் இல்லை என்று சொல்லி யோசிக்கலாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் குடும்பமாக ஆண்டவர் சமூகத்தண்டையில் உங்களுடைய குடும்பங்களின் போராட்டத்திற்காக ஆண்டவர் சமூகத்தண்டை ஜோமணி பாருங்கள் அவருடைய முகத்தை தேடுங்க எங்கள் குடும்பத்தில் அதான் செய்வோம் குடும்பத்தின் நடுவில் ஏதாவது ஒரு காரியம் ஏற்பட்டால் குடும்பமாக உட்காந்த ஆண்டவருடைய முகத்தை தேடும் அவருடைய சகாயத்தை ஆண்டவர் சகாயம் செய்ய வேண்டும் என்று தேடும் எத்தனையோ காரியத்தை ஆண்டவர் அற்புதமாக செய்திருக்கிறார் சபைக்கு செய்திருக்கிறார் இன்னும் செய்ய போகிறார் ஹலே லூயா அந்த ஆண்டவர் அவரை தேடும்போது அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கும்போது நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற தேவர் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்க தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவரை நம்புகிற ஜனத்தை ஒருபோதும் நம்முடைய முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை ஹலே லூயா கர்த்தர் அற்புதமானவர் இரண்டாவதாக சங்கீதம் முப்பத்தி நாலாவது சங்கீதம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கர்த்தர் கேட்டு கர்த்தர் கேட்டு அவனை அவன் இடுக்கண்களுக்கு எல்லாம் அவனை அவன் இடுக்கண்களுக்கு எல்லாம் நீங்களாக்கி ரட்சித்தா நீங்களாக்கி ரட்சித்தா தேடுகிறதும் ஜபந்தா நோக்கி பார்க்கிறதும் ஜபந்தா அதே போல ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறதும் ஜபந்தா இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் கேட்டு கூப்பிடும் போது நம்முடைய சத்தத்துக்கு ஆண்டவர் இறங்குகிற தேவன் நம்முடைய ஆண்டவரை குறித்து நம்ம வாசிக்கிறோம் ஏசாய ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டாவது வசனத்தில் அவருடைய செவி மந்தமாகவில்லை நம்ம பார்க்கலாம் வயசாக ஆக நம்ம காது கொஞ்சம் கேட்குறத என்ன செஞ்சிடும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஆனால் நம்ம ஆண்டவர் நித்தியமானவர் தலைமுறை தலைமுறையாக நமக்காக இருக்கிற அந்த ஆண்டவர் அவருடைய செவி என்ன செய்யாது மந்தமாகவும் இல்லை அவர் ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு கர்த்தருடைய கை என்ன செய்யல குறுகி போகவும் இல்லை ஹலே லூயா நீங்கள் இங்கே இருந்தே அமெரிக்காவுக்கு ஜோம் பண்ணலாம் நீங்கள் இங்கே இருந்தே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஜோம் பண்ணலாம் அவருடைய கை குறுகி போகவில்லை நம்ம என்ன காரியத்துக்காக ஆண்டவர் சமூகத்தினர் கூப்பிடுகிறோமோ அந்த இடத்துல ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்ய வல்லவர் ஹலே லூயா ஆகியால் தான் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்தம் எரேமியா தீர்க்க தசன புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்துல என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் ஹலே லூயா விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா நம்ம பரலோகத்தை நோக்கி கூப்பிடுறதுக்கு ஆண்டவர் ஒரு போன் நம்பர் கொடுத்திருக்கிறான் சரியா இந்த போன் மாத்திரம் ஒரு நாளும் சைலன்ஸில் இருக்காது நீங்கள் பெரிய பெரிய பாஸ்டர்ஸை பெரிய பெரியவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு பாருங்கள் 
அடிக்கடி எதில் இருக்கும் ரிங் ஆகும் எடுக்கவே மாட்டாங்க சைலண்ட்டாக தான் இருக்கும் சில நேரங்களில் ஃபோனில் என்ன பதில் வரும் பிஸின்ட்டு வரும் சில நேரங்களில் என்ன இருக்கும் சுவிட்ச் ஆஃப் அப்படின்னு வந்துடும் அவ்வளோதான் அந்த ஆட்களை காண்டாக்ட் பண்ணவே முடியாது ஆனால் நம்ம ஆண்டவை இரவும் பகலும் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் நீடிய பொறுமை உள்ளவராக இருந்து நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ அவர் சீக்கிரத்தில் நியாயம் செய்வார் ஹலே லூயா நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் இரவும் பகலும் தூங்குகிற தேவன் அல்ல சரியா ஆண்டவர் மாத்திரம் தான் சொல்ற சில சமயங்களில் பெரிய பெரிய பணக்காரங்க பெரிய பெரிய இன்ஃபுளுயன்ஸியா இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவங்க சொல்லிடுவாங்க என்னை வந்து அடிக்கடி தொந்தரவு பண்ணாத சொல்லிட்டல்ல அவ்வளவுதான் சொல்ல ஆனா ஆண்டவர் மாத்திரம் ஒரு விதவையான ஒரு ஸ்திரீ மனுஷனை மதியாத ஒரு நியாயாதிபதி எழுத்தல் போய் அடிக்கடி தொந்தரவு செய்து எனக்கும் எதிராளிக்கும் இருக்கிற வழக்கில் ஒரு நியாயம் தீர்க்கணும் லோகா பதினெட்டாம் அதிகாரத்தை இயேசுவே இந்த ஊமையை சொல்லிக்கிறார் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அந்த விதவை அந்த நியாயாதிபதி விதவையினிடத்தில் சொன்னதை சிந்தித்து பாருங்கள் ஆண்டவரை மாத்திரம் நம்ம தொந்தரவு பண்ணலாம் புருஷனை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது ஆனால் யாரை தொந்தரவு பண்ணலாம் ஆண்டவரை தொந்தரவு பண்ணலாம் இயேசுவே இந்த காரியத்தை எனக்கு செய்யும் இந்த காரியத்தை செய்யும் என் குடும்பத்தில் இந்த காரியத்தில் இந்த நபரை ரட்சித்து கொடும் இந்த குடிகாரத்தில் இருந்து குடியின் அடிமைத்தனத்தை விடுதலை ஆக்கும் முரட்டாட்டமான என் பிள்ளைகளை மாற்றி தாரும் கீழ்படியாத என் பிள்ளைகளை மாற்றி தாரும் எங்களுக்காக ஒரு கதவை திறக்கணும் திருமண காரியத்தை ஒழுங்கு பண்ணி தாரும் வேலை வாய்ப்புகளை கட்டளையிடும் பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவ சமூகத்தண்டையில முழங்கால் படியிட்டு இந்த படிக்கிற காலங்களில் முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி பாருங்க ஆண்டவர் சொல்ற என்னை நோக்கி கூப்பிடு அவர் நல்லவர் கூப்பிடும் போது நம்ம சத்தத்தை கேட்கிறவர் அவர் கூப்பிடும் போது அவர் சொல்லியிருக்கிறார் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு பதில் கொடுத்து இந்த நாட்களில் பார்ப்போம் நம்ம பிள்ளைங்களையே பேர் சொல்லி கூப்பிட்டா கூட வரமாட்டாங்க ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் உனக்கு பதில் கொடுத்து நீ அறியாததும் எட்டாததுமான பெரிய காரியத்தை அறிவிப்பேன் விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா மற்ற பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஒரு காணானிய ஸ்திரீயை குறித்து வாசிக்கிறோம் இந்த காணானிய ஸ்திரீ தீரு சீதோன் பட்டணங்களில் ஏசு கடந்து வந்த போது அந்த இயேசுவை நோக்கி அவர் என்ன செய்தார் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் என் மகள் பிசாசினால் கொட்டிய வேதனை படுகிறாள் என்று சொல்லி கூப்பிட்டாள் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஏசு அவளுக்கு பிரதியுத்திரம் ஒன்றும் சொல்லலை ஆனால் அவருடைய சீஷர்கள் வந்து இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே இவனை அனுப்பிவிடும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார் இயேசு பதில் கொடுக்காத சந்தர்ப்பத்திலும் இவன் என்ன செய்கிறான் தொடர்ந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அவள் ஆண் ஆண்டவர் சொல்கிற இஸ்ரேல் வீட்டாருக்கு தான் வந்தேன் பிரஜாதிகளுக்கு நான் வரலன்னு சொல்லும் போது அவன் இன்னும் கொஞ்சம் இயேசுவின் பக்கத்தில் கடந்து சென்று அவளுடைய பாத தண்டையில் விழுந்து எனக்கு உதவி செய்யும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் இருபத்தி ஆறாவது அவசரத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிற பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்று சொல்கிறார் அதற்கு அவள் மெய்தான ஆண்டவரே ஆகிலும் நாய்க்குட்டிகள் தங்கள் எஜமான்களின் மேஜிலிருந்து விழும் துணிக்கைகளை தின்னுமே என்றால் ஏசு அவளுக்கு பிரதித்தரமா ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரிது நீ விரும்புகிறபடி உனக்காக கிடவது என்றா அந்நேருமே அவள் மகள் ஆரோக்கியமானான் இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தா அந்த ஜபத்துக்கு பதில் வரும் வரைக்கும் அவரை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கணும் ஹலே லூயா உங்கள் குடும்பத்தில் ரசிக்கப்படாதவர்கள் பின்வாங்கி போனவர்கள் உங்கள் குடும்பங்களில் பிரச்சனைக்காக ஜோம் பண்ண ஆரம்பித்தா தொடர்ந்து கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கணும் ஹலே லூயா சில சமயங்களில் உடனே பதில் வராது நம்ம ஜபிக்கும் போது சில சமயங்கள் ஆண்டவர் எஸ்ன்னு சொல்லுவார் சில சமயம் நோன்னு சொல்லுவார் சில சமயங்கள் பொறுத்துருன்னு சொல்லுவார் ஆனால் பதில் கிடைக்கும் வரைக்கும் அவரை தொடர்ந்து கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கணும் 
அப்ப ஏசு அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் இஸ்ரேவேல் வீட்டார் தான் வந்தேன் பிரஜாதிகளுக்கு வரலன்னு சொல்றான் ஆனாலும் அவ என்ன செய்யறா இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட நெருங்கி வந்து அவட பாதத்தை பிடித்து கொண்டு அவளை அவரை ஒஷிப் பண்ணுகிறார் நீ தான் தெய்வம் ஆண்டவரே உண்மை அல்லாதபடி என்னாலும் ஒன்னும் முடியாது என்று சொல்லி அவரை ஆராதிக்கிறார் அதுக்கு பிறகு ஆண்டவர் சொல்றாரு நாயின்னு சொல்றாரு நாய்க்குட்டின்னு சொல்றாரு அதுக்கும் அவர் அவ என்ன செய்யல கவலையே படல ஆண்டவரே மேஜிலிருந்து விழும் துணிக்க எனக்கு போதும் ஆண்டவர் சமூகத்தண்டையில் எந்த காரியத்துக்காக ஜோமன ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அந்த ஜபத்திற்கு பதில் கிடைக்கும் வரைக்கும் விசுவாசத்தை விட்டுறாதீங்க ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க அவரால் தான் முடியும் நம்முடைய குடும்பத்தில் ஒரு மாறுதல் வரணுமா நம்முடைய குடும்பத்தின் சூழ்நிலை மாறணுமா நம்முடைய தேசத்தின் சூழ்நிலை மாறணுமா வேற வழியே கிடையாது அவரை நோக்கி பார்த்து அவரை நோக்கி கூப்பிடும் போது கர்த்த நமக்கு நிச்சயமாய் பதில் கொடுப்பார் ஆக யார்த்தால் லூகா பதினொன்னாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் ஒரு ஒரு ரோமையை சொல்லிக்கிறான் ஒரு நண்பன் நடு ராத்திரியில் இன்னொரு நண்பனுடைய வீட்டுக்கு வந்தபடினா அவருக்கு முன்னால் வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் அப்போ இல்லை அப்போ தன்னுடைய நண்பருடைய வீட்டுக்கு போய் அவருக்கு தெரியும் இந்த நண்பருடைய வீட்டில் தான் எக்ஸ்ட்ரா பிரெட்டு இருக்குதுன்னு அவருக்கு தெரியும் அதனால் அங்கே போய் கதவை தட்டுறா உள்ளுக்கிருந்த ஒரு சத்தம் கேட்குது நான் படுத்துட்டேன் பிள்ளைங்களோடு கூட படுத்துட்டேன் நான் எழும்பி உனக்கு அப்பம் கொடுக்க முடியாது அப்போ இருக்குது ஆனால் அப்பம் கொடுக்க முடியாது இவர் விடலை கதவை தட்டி கொண்டே இருக்கிறார் கதவை தட்டி 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 அவர் கதவை திறக்கிற வரைக்கும் எனக்கு மூணு அப்பம் தாங்க என்கிட்ட அப்போ இல்லை மூணு அப்பம் தாங்க நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாத அநேக சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம் ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் நிறைவானவர் என் தேவன் நம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி நம்முடைய குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக்குவார் அவர் நமக்காக கதவை திறக்கும் வரைக்கும் நமக்கு வேண்டிய தேவைகளை ஆண்டவர் சந்திக்கும் வரைக்கும் விடாதுங்க அவரே கூப்பிட்டு கொண்டிருங்க அவரே அவருடைய கதவுகளையே தட்டி கொண்டிருக்கும் போது கதவு திறக்கப்படும் ஹலே லூயா நம்முடைய தேவைகள் சந்திக்கும் ஆண்டவர் சமூக தண்டையில் கன்சிஸ்டண்டாக தொடர்ந்து விடாமுயற்சியோடு கூட ஆண்டவர் சமூகத்தினை விடாப்பிடியோடு கூட நம்ம கேட்டுக்கொண்டே இருந்தா நம்மளையும் பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுவார் அந்த காணான ஸ்ரீயை பார்த்து சொன்னது போல மகளே உன் விசுவாசம் பெரிது நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவுது ஹலே லூயா மூன்றாவதாக நம்முடைய ஆண்டவரை நாம் தேடும்போது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கலாம் உபவாசத்தோடு கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜபம் பண்ணணும் தானியலின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் மூணாவது வசனத்தை போடுங்க அந்த நாட்களில் தானியல் ஆகிய நான் அந்த நாட்களில் தானியல் ஆகிய நான் மூன்று வாரம் முழுவதும் மூன்று வாரம் முழுவதும் துக்கித்து கொண்டிருந்தேன் அந்த மூன்று வாரங்களாகிய நாட்கள் நிறைவேறும் மட்டும் வாரங்களாகிய நாட்கள் நிறைவேறும் மட்டும் ருசிகரமான அப்பத்தை நான் புசிக்கவும் இல்லை ருசிகரமான அப்பத்தை நான் புசிக்கவும் இல்லை இறைச்சியும் திராட்சரசமும் இறைச்சியும் திராட்சரசமும் என் வாய்க்குள் போகவும் இல்லை வாய்க்குள் போகவும் இல்லை நான் பரிமள தைலம் பூசிக்கொள்ளவும் பரிமள தைலம் பூசிக்கொள்ளவும் இல்லை பதினொன்னு பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் அவன் என்னை நோக்கி அவன் என்னை நோக்கி பிரியமான புருஷனாகிய தானியலே பிரியமான புருஷனாகிய தானியலே நான் இப்ப நடுக்கத்தோடுதான் வாழ்க்கையில் ஜபம் பண்ண கற்று கொடுத்துருக்கிறார் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜபமே நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஜெயம் என்று தெரியும் ஜபம் என்பது ஆண்டவரை தேடுகிறது அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறது அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறது தான் ஜபம் இந்த ஜபத்தை எப்படி செய்யணும் உபவாசத்தோடு கூட ஜபம் பண்ணுங்கள் 
ஏன்னு சொன்னால் இயேசுவே வாயை திறந்து சொல்லி இருக்கிறார் மத்திய பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னாம் வசனத்தில் இந்த ஜாதி பிசாசு உபவாசத்தினாலுமே அன்றி மற்ற எவ்விதத்திலும் போகாது சரியா சில சமயங்களில் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு காரணமான அந்த பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலுமே அன்றி வேற எவ்விதத்திலும் போகாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு எங்க இருக்கு தெரியுமா ஆண்டோடைய முகத்தை எப்படி நோக்கி பார்க்கணும் உபவாசத்தோடு கூட ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கணும் ஃபிட்ஸ் வியாதியோடு இருந்த ஒரு இள வாலிபர் அப்பொழுது இந்த சீஷர்கள் எல்லாம் இயேசுவோ அவருடைய பேதர் யாக்கோபு யோவான் மூணு பேரும் மறுரூப மலையில போய் ஜபம் பண்ணிட்டு கீழே வரும்போது கூட்டமா நிக்கிறாங்க அந்த தகப்பனார் வந்து சொல்றார் ஆண்டவரே சீஷர்கள் இவனை என்ன செய்ய முடியலை இந்த அசுத்தாவியை துரத்த முடியலையே அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் எவ்வளோ காலம் உங்களோடு கூட இருப்பேன் எந்த காரியமும் கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தால் இது நடக்கும் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் அதுக்கு பிறகு என்ன சொல்லுகிறார் இந்த வகை பிசாசு எப்படி தான் போகும் உபவாசத்திலும் ஜபத்தினாலும் அன்றி வேறு எவ்விதத்திலும் போகாது விசுவாசம் வேணும் அந்த விசுவாசத்தோடு கூட எதுவும் தேவை உபவாசமாகிய ஜபம் என்னவென்று சொன்னால் இதில் வாசித்தோம் தானியலுடைய உபவாசம் இருபத்தி ஓரு நாட்கள் அந்த தானியல் உபவாசம் பண்ணினார் தானியல் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அவர் இருபத்தி ஓரு நாட்களுடைய அவருடைய ஜபம் எப்படி இருக்கிறது ருசிகரமான சாப்பாட்டை ஒன்று சாப்பிடலை அதே போல இறைச்சோ திராட்ச ரசமோ அவர் சாப்பிடலை அதே போல பர்ஃப்யூம் எல்லாம் அவர் போட்டுக்கல இருபத்தி ஓரு நாட்கள் அவர் சா தேவனுடைய சமூகத்தண்டே தன்னை சிறுமைப்படுத்துவதற்கும் ஆண்டவரை அறிகிற அறிவை அடைவதற்கும் தன்னை தாழ்த்தி கடந்து வந்தார் நான் சொல்கிறேன் நம்ம சரீரத்தில் ஒரு மாறுதல் சரீரத்தில் ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் சரீரத்தில் ஒரு தியாகம் இருக்கும்போது பரலோகம் அசையும் ஹலே லூயா நம்ம பட்டினியாக இருந்து ஆண்டவருடைய முகத்தை தேடும் போது ஒருவேளை உபவாச ஜபம் என்று சொல்லும் போது மூன்று நேரமும் உபவாசம் எடுக்கலாம் ஒரு மூணு நாள் எடுக்கலாம் அதுக்கு பிறகு மூணு நாளைக்கு மேலே தண்ணியும் சாப்பாடும் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது அப்படி தான் நம்முடைய சரீரம் இருக்குது ஒருவேளை ஒரு நேரம் ஒதுக்கி ஒரு நேரம் சாப்பிடாமல் இருந்து ஆண்டவர் சமூகத்தண்டே ஜோம் பண்ணி ஒரு ஐந்து மணி நேரமாவது ஜபம் பண்ணணும் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் வேலைக்கு போகிறவங்கள பார்த்துருக்குறேன் அவங்கள கேட்டால் உபவாசம் என்று சொல்லுவாங்க ஆனால் வேலையில் போய் கம்ப்யூட்டர்லேயும் பலவிதமான வேலையும் தான் செய்து கொண்டிருப்பாங்களே இந்த மாதிரி ஜபம் பண்ணுறதுக்கு நேரம் இருக்காது ஆனால் நல்ல தீர்மானம் எடுங்க நம்முடைய சபைக்கு நாற்பது நாட்கள் உபவாச ஜப நாட்கள் வருகிறது நம்ம சபையை பொறுத்த அளவில் நான் சொல்லுவேன் நிறைய இடங்களில் ஜபம் பண்ணுவதற்கு உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய சபையார் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம பாஸ்டர் ஜபத்தினுடைய அருமையை அறிந்திருக்கிறாங்க உபாசத்தினுடைய அருமையை அறிந்திருக்கிறாங்க உபாச நாட்கள் என்று சொன்னால் எதையுமே குறித்து கவலைப்பட மாட்டாங்க உடனே நான் மூணு நாள் உபாசம் எடுக்க போகிறேன் நான் பத்து நாள் உபாசம் எடுக்க போகிறேன் அப்படியே புறப்பட்டு போயிடுவாங்க தனியாக உட்காந்து ஆண்டவர் சமூகத்தண்டு உட்காந்து ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி தான் கர்த்தர் இந்த சபையை நடத்தி கொண்டு வருகிறான் நம்முடைய பாஸ்டருடைய இருதயத்தின் வாஞ்ச அது அதே போல நிறைய தேவ ஊழியர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரோடு கூட உபவாசம் என்று சொன்னால் தனித்து ஆண்டவரோடு வாசம் பண்ற நம்ம உபவாசம் என்று சொல்லி சாப்பிடாம இருக்கும்போது நான் சொல்லுவேன் ஒரு ஐந்து மணி நேரமாவது ஆண்டவர் சமூகத்தண்டே நல்ல ஆண்டவர் ஆராதிக்கணும் ஜ வேதத்தை வாசிக்கணும் ஆண்டவரோடு கூட ஆண்டோடைய பிரசனத்துல நம்ம நேரத்தை செலவழித்து ஆண்டவரோடு பேசும்போது பரலோகம் நிச்சயமா நமக்காக அசை வாடும் ஹலே லூயா அந்த உபவாசம் நம்ம வி நம்முடைய சரீரத்தில் உள்ள சாப்பிடாமல் வெறுமையாக இருக்கிற காரியம் பரலோகத்தை என்ன செய்ய தெரியுமா அசைக்கப்படணும் இந்த இருபத்தி ஓரு நாட்கள் இந்த தானியல் எடுத்த உபவாசம் என்பது அவர் வந்து வெஜிடேரியன் உபவாசம் அதாவது நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடாதபடிக்கு ஆண்டவர் சமூகத்தினை தன்னை தாழ்த்தி சிறுமைப்படுத்தி ஆண்டோடைய முகத்தை தேடினான் அவர் எப்போ ஜோமன்னா ஆரம்பித்தாரோ 
அப்பொழுதே அவருக்கு என்ன வந்தது பதில் வந்தது எப்படி பதில் வந்தது அவர் தேவ தூதர்களை அனுப்பினார் ஹலே லூயா நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம உபவாசத்தோடு கூட ஜபம் பண்ணும்போது எந்தெந்த இடத்துல கர்த்தர் கிரிய செய்யணுமோ அந்த இடத்துல கிரிய செய்வதற்கு ஆண்டவர் பணிவிடை ஆவிகளாகிய அக்னி ஜுவாலையாகவும் காற்றுகளாக இருக்கிற தேவ தூதர்களை அனுப்புவார் விசுவாசிக்கிறீங்களா அந்த தேவ தூதர்கள் கடந்து வந்து அதற்குரிய பதிலை கொடுக்க வரும்போது அந்த பெர்சியா ராஜாவினுடைய ராஜ்ய பாரத்தினுடைய பிரபு எதிர்த்து நிற்கிறான் அந்த பிரபுனா அங்கே உள்ள கிங் அல்ல அந்த பெர்சிய ராஜ்யத்தை ஆளுகிற அசுத்த ஆவி ஆளுகிற அந்த சாத்தான் வந்து நிற்கிறான் அப்போ யார் வந்து யுத்தம் பண்ணுகிறாரா மிகாவேல் தேவ தூதனை ஆண்டவர் சமூகத்தண்டையில் காபிரியல் தூதன் நற்செய்தியை அறிவிக்கிற தூதன் இந்த மிகாவேல் யுத்தம் பண்ணுகிற தே தூதன் அந்த மிகாவேலே வந்து அந்த பெர்சிய ராஜாவின் பிரபுக்களுக்கு அல்லது பிசாசுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணி அந்த தானியலை வந்து சந்திக்கிறான் அப்பொழுது தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பெரியமான புருஷனாகிய தானியலே ஹலே லூயா நீங்கள் உபவாசம் எடுத்து ஆண்டவரை தேடும் போது சாதாரண மனிதர்களாகி நம்மளை பார்த்து ஆண்டவர் எப்படி கூப்பிடுவார் தெரியுமா பிரியமான மகளே பிரியமான மகனே ஹலே லூயா உபவாசம் இந்த உலகத்தையும் பரலோகத்தை இணைக்கிற ஒரு பிரிட்ஜ் ஹலே லூயா அந்த உபவாச நாட்களில் நம்மை நாம சிறுமைப்படுத்தணும் நம்மை தாழ்த்தணும் ஆண்டோட முகத்தை தேடணும் என்ன காரியத்துக்காக ஜபம் பண்ணுகிறோமோ அந்த ஜபத்தை ஆண்டவ சமூகத்தண்டில் ஏறெடுத்து விசுவாசத்தோடு ஜபம் பண்ணும்போது நான் நிச்சயமா சொல்றேன் இந்த நாற்பது நாளைக்குள்ளாக கத்தர் அற்புதங்களை செய்வார் ஹலே லூயா இந்த நாற்பது நாட்களுக்குள்ளாக கத்த நம்முடைய குடும்பங்களில் என்ன காரியம் நடைபெறணுமோ அந்த காரியத்தை பெற்றோர்கள்ாதபடி <laughs> பெற்றோர்கள் தான் ஆண்டவ சமூகத்தண்டையில் என்ன செய்யணும் தெரியுமா ஆண்டோடைய முகத்தை தேடணும் ஆண்டவர் சொல்கிறான் உன் பிள்ளைகளை என்னிடத்தில் ஒப்புவி நான் அவர்களை உயிரோடு காப்பேன் ஹலே லூயா எப்படி ஒரு சாமுவேல சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போதே அந்த அண்ணாள் ஆண்டவ சமூகத்தினை ஜோம் பண்ணுறா எப்படி ஜோம் பண்ணுறா ஆண்டவரே பதினேழு வயசு வரைக்கும் காத்துக்கொள்ளும் ஜோம் பண்ணலை நீர் கொடுத்த குழந்த ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த பிள்ளை ஆகையால் இவன் உயிரோடு இருக்கும் மட்டும் உமக்கு சொந்தம் ஹலே லூயா நிறைய நேரங்களில் நான் பெத்த பிள்ளை நான் பெத்த பிள்ளை ஆண்டவன் தான் நம்ம பிள்ளை குடும்பங்களில் என்னத்தை கொடுத்துருக்கிறேன் பிள்ளைகளை கொடுத்துருக்கிறான் ஆண்டவர் கொடுத்த பிள்ளைய அவர் கருத்துலேயே கொடுத்துருங்க எப்படி ஒரு யோவான் ஸ்நானகனை குறித்து நான் வாசிக்கிறது போல் அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக பெரியவனாக இருந்தான் இந்த நாட்களில் உபவாசத்தோடு ஆண்டவர் சமூகத்தண்டையில் ஜபம் பண்ணலாம் ஜபத்திற்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுப்பார் வெறுமையான வயிற்றை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் அவர் அங்கிருந்து தேவ தூதர்களை அனுப்புவார் ஒருவேளை நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக பிசாசின் போராட்டங்கள் இருந்தாலும் அந்த பிசாசின் போராட்டங்களை நிர்மூலமாக்குவதற்கு ஆண்டவர் தானியலுக்கு ஒரு மிகாவேலை அனுப்பினது போல நமக்கும் அனுப்புவார் ஹலே லூயா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய குடும்பங்களுக்காக மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய தேசத்துக்காக ஆண்டவ சமூகத்தினை ஜோமணன் நம்ம யாத்ராம பதினேழாவது அதிகாரத்தில் ஒரு மோசையை குறித்து வாசிக்கிறோம் அந்த ரவிதீம் என்ற பள்ளத்தாக்கில் யுத்தம் நடக்குது இஸ்ரவே ஜனத்துக்கு விரோதமாக அமிலேக்கியர் என்ன செய்கிறாங்க யுத்தம் பண்ணுறாங்க அப்போ மோசே யோசுவாவை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ பள்ளத்தாக்குக்கு போய் யுத்தம் பண்ணு ஆனால் நானும் நான் மலை உச்சியில் தேவனுடைய கோலை என் கையில் பிடித்து கொண்டு நான் நிற்பேன் என்று சொல்கிறார் யாத்த நாம் பதினேழு பதினொன்னில் மோசே தன் கையை ஏறெடுத்திருக்கையில் இஸ்ரவேல மேற்கொண்டார்கள் அவன் தன் கையை தாழ விடுகையில் அமலேக்கு மேற்கொண்டான் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் நம்ம சரீரத்தில் இந்த உலகத்தில் உள்ள சரீரத்தில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஆக்ஷன் வரும்போது பரலோகம் கிரிய செய்து ஹலே லூயா 
நம்ம ஆண்டவர் நம்மை பார்க்கிற தெய்வம் இந்த மோசை கையை உயர்த்தும் போது அமிலேக்கியர் தோற்று போறாங்க இந்த மோசே கைகள் தளர்ந்து போன ப சமயத்தில் அசந்து தளர்ந்து போன சமயத்தில் கீழே விழும்போது அந்த அமிலேக்கியர் மேற்கொண்டார் அப்போ யோசி பாருங்க ஆண்டவர் சமூகத்தினை கைகளை உயர்த்தி ஜோபம் பண்ணுங்க நம்மை பார்க்கிற தெய்வன் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவா விசேஷமாக வாசித்த பார்க்கலாம் ஒன்று திமுத்தையும் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அன்றியும் அன்றியும் புருஷர்கள் கோபமும் எல்லாரும் இந்த வந்திருக்கிற எல்லா புருஷர்களும் கோபமும் தர்க்கமும் இல்லாமல் இல்லாமல் பரிசுத்தமான கைகளை எப்படி ஜோம் பண்ணணுமா நீங்கள் ஜபம் பண்ணும்போது படுத்துக்கிட்டே ஜோம் பண்ணாதீங்க உட்காந்துக்கிட்டே ஜோம் பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு மழங்கால் படியிட்டு கையை உயர்த்துங்க பரலோகம் பார்க்கும் ஹலெலூயா கைகளை உயர்த்தி எல்லா ஜோம் பண்ணணுமா எல்லா இடங்களிலும் ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஹலே லூயா யாத்ராம பதினேழாம் அதிகாரத்தில் மோசை கையை உயர்த்தினா பர்லோகம் பார்த்தது அமிலேக்கு விரோதமாக ஆண்டவர் யுத்தம் பண்ணி அந்த இஸ்ரவே ஜனத்திற்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்தார் அந்த அதிகாரத்தில் தான் வாசிக்கிறோம் அவருக்கு பலிபீடம் கட்டி அந்த பலிபீடத்தில் என்ன பெயர் விடுறாங்க அந்த ஏ அந்த தேவநாயக கருத்திற்கு ஏகோவா நிசி என்று பெயரிட்டார் ஹலே லூயா அவர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறான் நம்ம குடும்பங்களிலும் போராட்டங்கள் வரும்போது எல்லா குடும்ப தலைவர்கள் குடும்ப தலைவிகள் கைகளை நல்லா உயர்த்தி பரலோகத்துக்கு நேராக உயர்த்துங்க நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற தெய்வன் ஒருவர் இருக்கிறார் நம்முடைய குடும்பங்களுக்காக மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய சபைக்காக ஜோம் பண்ணுங்க நம்முடைய ஜபம் எப்படி இருக்கிறதோ நம்முடைய உபவாச ஜபம் எப்படி இருக்கிறதோ நம்முடைய கைகளை உயர்த்துதல் எப்படி இருக்கிறதோ அதற்கு ஏற்ற வெற்றியை நாம் காண போகிறோம் ஏனென்று சொன்னால் நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் யாரு ஏகவா நிசி நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவர் நமக்கு ஜெயத்தை வாங்கி கொடுக்கிறவர் ஆகியால் ஆண்டவர் சமூக தண்டையில் இந்த நாட்களில் உபவாசத்தோடு கூட ஆண்டோடைய முகத்தை தேடல் ஆண்டவருடைய முகத்தை உபவாசத்தோடு கூட தேடும்போது உங்கள் சொந்த குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய அற்புதம் நடக்கும் சபைக்குள்ள நடக்கும் மூன்றாவது தேசத்தில் நடக்கும் ஹலே லூயா எப்பவும் பாருங்கள் இந்த ராஜாக்கள் தங்களுக்கு விரோதமான ஜனங்கள் வரும்போதெல்லாம் எதிரிகள் வரும்போதெல்லாம் சபையார கூட்டி சிறு பிள்ளைகள் முதற்கொண்டு பெரியவர்கள் வரைக்கும் ஆண்டோடைய முகத்தை தேடும்போது கத்தர் யுத்தம் பண்ணுகிறார் ஹலே லூயா நம்ம தேசத்தில் எவ்வளோ விதமான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நல்லா விசுவாசிக்கணும் நம்ம ஆளுகிற ஒரு தெய்வம் இருக்கிறார் நம்ம ஆளுகிற நம்முடைய தெய்வம் நம்ம தேசத்தை ஆளணும் ஹலே லூயா நம்ம குடும்பத்தை ஆளுகிற தெய்வம் நம்முடைய தேசத்தை ஆளணும் அவருக்கு சிங்காசனம் அமைக்கணும் அவருக்கு சிங்காசனம் அமைத்து அவரை ஆராதித்து கொண்டிருக்கணும் துதித்து கொண்டிருக்கணும் அவரை கனப்படுத்தி கொண்டிருக்கணும் அவரை மகிமைப்படுத்தினா அந்த சிங்காசனத்தில் உயரமும் உன்னதமான சிங்காசனத்தில் வீட்டிற்கிற ஆண்டவர் நம்ம தேசத்தை ஆளுவார் தேசத்தில் இருக்கிற கலவரங்களும் குழப்பங்களும் மனுஷருக்குள்ளாக இருக்கிற மனுஷர் பெரிய பெரியவர்கள் யோசிக்கிறவர்கள் நடுவில் இருக்கிற பயங்கர காரியங்கள் லஞ்சம் அநியாயம் அநீதி நம்முடைய தேசத்தில் கூடிக்கொண்டிருக்கிறது விவாக ரத்துகள் கூடிக்கொண்டிருக்கிறது குடும்பங்களின் நிம்மதி இல்லை ஒரே ஒரு நிவாரணம் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் அது இயேசுவை நோக்கி நம்ம கூப்பிடுகிறவளாய் மாறலாம் இயேசுவின் முகத்தை தேடுகிறவளாய் மாறலாம் இயேசுவை நோக்கி பார்க்கிறவளாய் மாறலாம் நம்ம தேசத்தில் ஆண்டவர் ஆளுகை செய்யணும் எல்லாரும் எழுமி நின்று ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவர் சமூகத்தண்டையில் இந்த செய்தியை கேட்ட நாம் அப்படியே இந்த செய்திக்கு மார்க்கு போட்டுட்டு போயிடாதீங்க ஒரு தீர்மானம் எடுங்க தீர்மானம் எடுங்க ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் அவரை நோக்கி நம்ம கூப்பிடணும் அவரை தேடணும் இந்த நாட்களில் நம்ம தேசத்தில் ஒரு மாறுதல் வரணும்னா அவரை தேடணும் அவர் தான் நம்முடைய தேசத்தினுடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு பிரச்சனைகளுக்கு பரிகாரம் அவர் தான் பிரச்சனைகளுக்கு சொல்யூஷன் அவர் தான் எல்லா ரெண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி எங்கள் தேசத்தை நீங்கள் 
வாழணும் ஆண்டவரே எங்க தேசத்தில் உள்ள குழப்பங்கள் மாறணும் எங்க தேசத்தில் ஆண்டவரே சுதந்திர நாடு ஆண்டவரே ஆனா சுதந்திரம் இல்லாத படிக்கு அதற்கு விரோதமாக செய்யப்படுகிற செயல்படுகிற எல்லா விதமான சட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்படாத படிக்கு கத்தர் கிரிய செய்யணும் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆமானி திட்டத்தை ஆமே சின்னா பின்னமாய் மாற்றுகிறவர் ஏரோது ராஜாவின் கிரியகளை ஏரோது ராஜாவின் தீர்மானங்களை அவர் நிர்மூலமாக்குகிறவர் சபை ஊக்கத்தோடு ஜபம் பண்ணும் போது கர்த்த பெரிய காரியத்தை செய்வார் எல்லார் கரங்களை உயர்த்தி நீங்க ஆண்டவரோடு சொல்லுங்க ஆண்டவரோடு சொல்லுங்க ஆமேன் ஒரு ஆராதனைக்கு வரும்போது ஒரு சில காரியங்களை தீர்மானம் எடுத்து அதை செயல்படுத்துவதற்கு நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் கர்த்த நிச்சயம் ஆசீர்வதிப்பார் ஆண்டோட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் உண்மையே தேடுவோம் சகாயம் கிடைப்பதற்காக உண்மை தேடுவோம் ஆண்டவர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நம்மை பார்த்து சபையை பார்த்து குடும்பங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிற காரியம் இந்த யுத்தம் என்னுடையது இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது கர்த்தருடையது அவரையே நோக்கி பார்க்கலாம் அவருடைய முகத்தையே தேடலாம் அவரை நோக்கி கூப்பிடலாம் உபவாசத்தோடு கூப்பிடலாம் நம்முடைய வெறுமையான வயிற்றை ஆண்டவர் பார்க்கும் போது பிரியமான தானியலே என்று கூப்பிடுகிறவர் நமக்காக தேவ தூதர்களை அனுப்புவார் நம்ம தேசத்தில் இருக்கிற பயங்கரமான வான மண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளை அழிப்பதற்கு நம்முடைய ஜபங்களை நிறுத்துகிற தடை செய்கிற அசுத்த ஆவிகளை நிறுத்துவதற்கு ஆண்டவர் நமக்கும் மிகாவேலை அனுப்புவார் நமக்கும் தேவ தூதர்களை அனுப்புவார் நாமத்தினால் எங்க தேசத்தில் ஒரு எழுப்புதல் வரணும் எங்க தேசம் மாறணும் எங்க தேசத்தை நீங்க ஆண்டு கொள்ளணும் அதற்காக சமூகத்தினை ஜபம் பண்ண ஒப்பு கொடுக்கிறோம் புது வாழ்வு ஏஜி சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் தமிழ் ஆராதனை ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் ஆராதனை காலை ஐந்து மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஏழு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனை காலை எட்டு நாற்பத்தி ஐந்துக்கும் நான்காம் ஆராதனை காலை பத்து முப்பது மணிக்கும் ஐந்தாம் ஆராதனை மதியம் பனிரெண்டு மணிக்கும் மாலை ஆராதனை ஆறு மணிக்கும் நடைபெறும் ஆங்கில ஆராதனை முதல் ஆராதனை காலை ஆறு முப்பதுக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை காலை எட்டு பதினைந்துக்கும் மூன்றாம் ஆராதனை காலை பத்து மணிக்கும் நான்காம் ஆராதனை காலை பதினொன்று நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கும் மாலை ஆராதனை நான்கு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறும் சிறுவருக்கான ஆராதனை அனைத்து ஆராதனை நேரங்களிலும் நடைபெறும் இந்தி ஆராதனை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பதினொன்று முப்பது மணிக்கும் தெலுங்கு ஆராதனை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது மணிக்கும் நடைபெறும் பெண்கள் ஆராதனை வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் வாலிபர்கள் சிறப்பு ஆராதனை சனிக்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் எங்கள் முகவரி எண் ஆறு அண்ணாசாலை சின்னமலை சென்னை ஆறு லட்சத்து பதினைந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேர தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து நமது அனைத்து ஆராதனைகளையும் நேரடி ஒலிபரப்பாக டபிள்யூ 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 டாட் என்எல் ஏஜி டாட் இன் என்ற இணையதளத்திலும் காணலாம் மேலும் எஸ் எம் எஸ் செய்ய ஒன்பது எட்டு எட்டு நான்கு ஐந்து நான்கு நான்கு பூஜ்ஜியம் 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 என்ற எண்ணுக்கும் ஜபம் மற்றும் ஆலோசனைக்கு ஹோப் சென்டர் அட் என்எல்ஏஜி டாட் இன் என்ற மெயில் ஐடிக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்